এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার আমার নাম আলী হোসেন আলী হোসেন বয়স কত আলী হোসেন আপনার আমার বয়স ষাট কাছাকাছি হয়ে গেছে ষাটের কাছাকাছি এরকম হয়ে গেছে ওকে মাথার চুল তো পাকে নাই মাসাল্লাহ ভালো আছে কিছু কিছু পাকছে হ্যাঁ যাক সমস্যা নাই আপনি শুরু করেন যেখান থেকে বলতে চান ছোটবেলা থেকে যেভাবে বলতে পছন্দ করেন শুরু করেন ছোটবেলা আমার বাবার যে বাড়িটা ছিল এখানে আমরা থাকি বাবার নিয়া মা বাপ নিয়া থাকি আর আমার চাচা তো বোন বিয়ে হয়েছে আমাকে বাড়ি সাইডে পশ্চিমে পাঁচ সাত মাইল দূরে তো বোনের জামাই হিসাবে চাচার বাড়িতে আসে চাচা তো ভাই ওই চাচা নাই চাচা তো ভাইয়ের আছে তাকে বাড়িতে আসে বেড়াইতে জামাই হিসাবে আমার বাপ বাসা আছে তো আমার চাচা শ্বশুর আমার বাপ তো আমার ঘরেও বসে আমরা খাতির যত্ন করি আমরা দুলাবাই কই এখন মাঝে সাঝে আসে আমার বাপের বুদ্ধি দিল কয় চাচা আপনি এখানে না থেকে আমাদের দেশে যায় বাড়ি করেন এখানে জায়গা সম্পদ বিক্রি করিয়া আমাদের দেশে যায় বাড়ি করেন ওখানে ভালো অনেক জায়গা নিতে পারবেন সুখে শান্তি থাকতে পারবেন আমার বাপের এই বুদ্ধি দিয়া কয়েকদিন বলার পরে আমার বাপে রাজি হয়ে গেল আমার মাও রাজি হইল পরে সকে কিছু জায়গা আসলো ওই জায়গাগুলো বিক্রি করলো তো বাপে একটা কাজ করছে এই বাড়িটা যে বাড়িতে ছিলাম এই বাড়িটা বিক্রি করলো না ওই বাড়িটা ভবিষ্যতের জন্য থাইকে যাক যদি বিদেশের বাড়ি যাইতেছি কি না কি হয় বলা যায় না তো এই বাড়িটা থাকে এটা আর বিক্রি করবো না তো আমাকে বাড়িটা হলো মাঝখানে পূব পাশে দেওয়া চাষার এক চাষার বাড়ি আর পশ্চিম পাশ দেওয়া আমার চাষার ভাই বাড়ি আমার বাড়িটা মাছ পারে আমার বাপের তো ওই বাড়িটা খালি রেখে একবারে খালি ভিটার রয়ে গেল আমরা ওই দেশে চলে গেলাম যাইয়া ওই চাষার বইনের আশ্রয়ে ওখানে জায়গা জোগার নিয়ে বাড়ি ঘর করলাম করার পরে কিছুদিন পরে বয়স কত চাষা যখন বাড়ি করতে আমার বয়স তখন আট নয় এরকম ঠিক আছে আট নয় এরকম বাড়ি করলেন তারপর হ্যাঁ বাড়ি করার পরে আমারে আমার আব্বা দিল এক মাদ্রাসায় ওখান থেকে কিছু দূরে মাদ্রাসায় পড়ার জন্য দিল লজিং থেকে আমি ওখানে পড়ি আর আমার এক বড় একটা বোন আছে বোনটারে বিয়ে দিল একখানে বোনটারে বিয়ে দিল বোনটা ওই তাও সেই জামাই আগে বিয়ে করছিলো ওই ঘরে একটা মেয়ে আছে ওই তার সাথে বিয়ে দিছে জামাই ভালো না জামাই ভালো না এখন বোনের অশান্তি হয়ে গেছে তো অশান্তি অনেক দিন থাকার পরে এই বইনে আইসে বললো যে না ওখানে থাকুমি না আমার ফুফুর আইসে এই বইনের নিয়ে গেলো ফুফুর বাড়িতে এই আমাদের এই পুরান দাসের ওদিকে ফুফুর বাড়িতে নিয়ে গেলো কয় আমরা আমাকে বাড়ি থাকবো কামকাজ করবো আমরা দেখে শুনে আমরা বিয়ে দিয়ে দেবো পরে এই নিয়ে বড় বোনের নিয়ে গেলো এখন আমার আমরা পাঁচ ভাই বোন আর কিন্তু কাজ কাম করতে পারে না আমি তো গেলাম গা মাদ্রাসায় আমার বাপে কাজ কাম করে ভালোই চলে কিন্তু এই ফাঁক দিয়া আসলো আমাকে বাড়ি ডাকাত রাত্রে ডাকাত আসলো দরজা বাহিরের থেকে দরজাটা ঢেকি দিয়া মারছে অন্য ঘরতে ঢেকে আই না মারছে ভাইঙ্গে আমার আব্বার উপরে পড়ছে ডাকাতরা শুদ্ধা উপরে পড়ছে ওইভাবে সব অবস্থায় ধরছে ধৈরা ছুরি ও দর্শক গলায় ক টাকা পয়সা কোথায় তুইস তাড়াতাড়ি বল ফায়ার করছে কয়েকটা কুকুর আসল ওই কুকুর গিলা পলাই গেছে গা ফায়ারের শব্দে তারপরে টাকা পয়সা তো তেমন পায় নাই কে মায়ের ধরে দিছে আমার আব্বা ওখান থেকে ভয় পাইয়া পেটের বেদ নয় গেল কিছুদিন পরে এটা খবর পাওয়া গেছে ওই ওই যে বোনের জামাই যে নিছে ওই বোনের জামারই কাজ চলে তলে এই কাজটা করছে উনি সংক্রান্ত করছে পরে খবর পাওয়া গেছে কিন্তু পরমান গেলা হয় নাই পরে আব্বা তো ডরাই গেল গা 
আস্তে আস্তে চিকিৎসাপাতি করতে করতে এখন পায়খানা অন্যরকম হয়ে গেল কালো হয়ে গেল এই মেডিকেল মেডিকেলের দৌড় পারে এখন কাজ কাম তো বন্ধ হয়ে গেল এখন ওই ঠেকে গেল এখন চলবো কেমনে আমার ভাই বোন ছোটো ভাই বোন ওই যে যে ব্যাটা নিছে বোনের জামাই ওনারে ধরে যে কী করুম জামাই এখন আমি খাবো কি কেমনে কী করুম আমারে টাকা দাও কিছু ওই জামাই কিছু টাকা দেয় দুই কেজি আটা দেয় তিন কেজি চাইল দেয় এরকম করতে করতে কিছু টাকা হয়ে গেছে উনি পাইব কয় জামাই এখন তুমি এক কাজ করো আমি তো ভালো হইলাম না এখনো আর ওই আমার অসুখ ঠিক হইল না তো তুমি আমার ওই যা জায়গাটা এখান থেকে কথা নিয়ে জায়গা তুমি নিয়ে দেবো লেখা ওই জায়গাটা আমার মার নামে কয় জায়গাটা তুমি লেখে নিয়ে দেবো বাড়িটাও মার নামে আর ওই যে বাড়ির সাইডে যে জায়গাটা এই জায়গাও মার নামে কয় এখান থেকে তুমি সাত ডিসি মিল জায়গা নিয়ে দেবো তো ওই হিসাবে টাকা পয়সা দিছে দেওয়ার পরে আমার আব্বা মারা গেল মারা গেল এখন ওই জায়গাটা দলিল করে নেওয়া হয়নি মারা যাওয়ার পরে আমার আত্মীয় স্বজন এই দেশের থেকে গেল যাইয়া ওখানে ওই ওই দেশেই মাটি দিল আমার আব্বারে যে এত দূরে আর নেওয়া দরকার কি দেশে নেওয়ার দরকার নেই এখানেই থাক এখানেই মাটি দিই মাটি মন্দির দিয়ে ফুফুরা করলো কি আমার ওই যে বড় বন্ধু তো এক ফুফুর নিছে এখন ওই যে ছোট ভাইটা এই ছোট ভাইটারে নিয়ে গেল বাদ দেবো কেরা খাওয়াই বোকেরা ছোট ভাইটারে নিয়ে গেল আর এক ফুফু দুই ফুফু নিয়ে গেল আর একের ছোট একটা বইন আছে বইনটারে নিয়ে আমার মায় আরও দুইটা ভাই আছে আমার তা করে নয় এখন মায় শিকার পাওয়ার পারে এর এই বাড়ি চায় খায় ওই বাড়ি খাই না খায় এরকম করতে করতে রাখতে পারে না পরে এক লোকের ধরে আমার ওই ছোট বইনটারে এত ছোট তারে দিল এক বাসার কাজে ঢাকা জিকাতলা গ্রামের ওরা চিনে এই তাগো ধরে হেনে বাসা বাড়ি কাজে দিল বইনটারে আর ছোট ভাইটারে আর একটা লোক আবার বাবু বাজারে চাকরি করতো টিভির দোকানে ওনার একটু ধরার পরে যে আমার ছেলেটা একটু আমার মাইক হয়েছে আমার ছেলেটারে নিয়ে ঢাকা কোনো একটা দোকান মোকানে নিয়ে দাও উনি কিছুদিন পরে কয় হ্যাঁ আমি তো একটা দোকান ভাও করছি তার ছেলে দিয়ে দেন এই লোক নিয়ে গেছে বাবু বাজারে নিয়ে গেছে সেটা আর হিস্ট্রি ওরে কঠিন সে মারাই যায় কিন্তু কে দোকানে দেন এইকে ওনার নাম হলো সাহ ব্যাপারী বাড়ি মানদালি ওই সাহ ব্যাপারীর রেয়া দিছে ওই আমার বাইরে তো সাহ ব্যাপারীর লোকটা ভালো এই সাহ ব্যাপারীর কাছে সাহ ব্যাপারীর বোনের জামাই নিয়ে গেছে জোর করে কয় আমার দরকার আমারে দিয়ে ধরে এই যে সে হলো মানুষ এই বাড়ি যাইয়া এক্কেরে মরার দাহিল হয়ে গেছিলো আমি ঈদের আগের দিন গেছি দেখতে ঈদের আগের দিন গেছি আমি কইছি কি ও এটা তো আগের দিন গেছি কই পরিচয় দিছি কয় এখানে আইসো কে বাপের ভাই খুঁড়া লাগে কী জন্য আইসো আমি না আমার বাইরে দেখতে আইসি কয় দেখা হচ্ছে আমি চলে যাব গা এরকম ব্যবহার অন্যরকম আচ্ছা এখন ওই কই বাইরে তো নিয়ে যাওয়া যাবো পায়ের আঙ্গুলের চারি একটাও নাই গরুর পালে গরুর ফার্ম এই গরুর পাড়ায় চারিগুলো উঠে গেছে গা তো এই বাইরে তারপরের দিন ওই সাহ ব্যাপারীর ধরে এই ভাই নিয়ে তারপরে দেশে আইলাম এখন খাই কি আমার মা কত দিকে তো মানুষের বাড়ির ফেনা ওই একবারে একটু ফেনা চাইলে কতবারই দয়া করে কটা ভাতও দিয়ে দেয় ফেনার মধ্যে এগুলো এগুলো খাওয়াইছি তো আমি ওই যে বাপ মারা যাওয়ার পর তো আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল আমি বাড়ি এসে বললাম কোন ক্লাসে থাকতে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে আপনার মাদ্রাসায় তো দিয়েছিল ও মাদ্রাসা মাদ্রাসা তো এই এ পড়ছিলাম আমি প্রাইমারিতে পড়ছিলাম ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত তারপরে মাদ্রাসায় দিয়েছিল আচ্ছা তখন এই মা এরকম করে ভাই বোন একজন এক দিকে চলে গেল বোনটারে ওখানে দিল এখন বাড়ি রইল আমার দুইটা ভাই এই বাইটারে তো আর এক আর এক ফুফুতি নিয়ে গেল আর একটা ভাই যাই হোক আর আমি এই দুইজন আর মা আমি একটু লড়তে চড়তে পারি তখন একটু লড়তে চড়তে পারি পেটের ভাত একজনের কিছু করলে পেটের ভাত দেয় এরকম ভাব একদিন এক বাড়িতে গেছে আমি দুপুরের সময় খাওয়ার কিছু নাই না খাওয়াবে আর কি দুপুর আমি চোখে দেখতেছি না খিদে আমার মা এদিকে যদি ঘুরতেছে কিছু আনতে পারেনি কোনো হাত থেকে আমি একবারই গেছি তারা প্রতাপশালী পয়সাওয়ালা দেখি তারা খাওয়ানোর টাইম তো তারা খাইব আমি যাই খারাইছি ব্যাটাই কয় এই কী চাস আমি কি কাকা আমরা তো না খাইয়ে রয়েছি আমার মা ও আমার ভাই না খাইয়ে রয়েছে আমাকে কিছু দেন না আমি ব্যাটা কথা না কয়ে ব্যাটার বউরে কয় ওরে কটা বাদ দিয়ে দাও নিয়ে যাক গে কটা বাদ দাও কয় বাদ দেবো কোথ থেকে ভাত নাই ভাত নাই ঝারি দেয় কইলো ভাত নাই ভাত দেওয়া যাবো না ঘরে যাইয়া 
আগের দিনের আটার রুটি দুইটা রুটি বের করেছে এ যা খা গে যা কয় খাইব কি দে বেটা কয় খাইব কি দে এখন ওই যে ডাইল শুকা ডাইল ওইটার জাল দিয়েছিল ঝর ঝর হয়ে গেছে ওই ডাইল দিছে কয় নিয়ে থাকা নিয়ে গেছে ওইটাই বাসায় গেছি গেলে পরে আমার মায় কয় কি ডানসুস কে রুটিটা একটু গন্ডগন্ধ হয়েছে তাও রুটিটা আমরা খাইছি কিন্তু ডালটা ফালাই দিল আমার মায় কয়টা খাইলে পাঁচ মিনিট ধরা ডালটা ফালাই দিল এই রুটি দুইটা কাঁচা ভরি লবণ দেওয়া ডইলা পানি দিয়া তারপরে হেই রুটি ভিজাই ভিজাই আমরা দুই ভাই খাইলাম মায় খাইল না দুই ভাই জুটে রুটি খাইলাম এই ভাবে দিন যাইয়া আমি মায়ের কই কি মা ওই আমার গ্রামের পাশে আর একজন ইটের ভাটায় কাজ করে বসিলা আমার কয় তুই যাবি নিহি আমি গেল কাজের লোক না তারপর কয় তুই যাবি নিহি লজাই এত কষ্ট করতেছস মায়ের কই মা আমি যাই গে ওগো লগে এই মায়ের নিয়ে কই এ দিয়ে আইলো তেল লই যাও এই বসিলা গেলাম ইটের ভাটায় আমার দিছে যে কাজ দিছে আমি পারি না আমার করলো কি দিল আর আর এক খোলায় পারি না দেখে এরা নিয়ে আমার যে একটা মানুষই পাইছিল হে আস্তে আস্তে কাজ শিখাইল কাজ করতে লাগলাম অনেক দিন কাজ করার পরে গেছি বাড়ি বাড়ি যায় হনে কি আমার ওই জায়গাটা জায়গাটা কি করছে আমি তো এই পর্যন্ত জানি না আমি ইটের খোলায় আসছিলাম ওই বোনের জামাই মারে কইতেছে মা চাষি জায়গাটা তার দলিল করে দিলেন না লং যায় জায়গাটা আমার দলিল করে দেন এখন দলিলের পয়সাটা হয়েছে দলিল খরচাটা বাও করছি আমি চলেন একসময় চলেন কত চলো দিয়ে দেয় লেখা আচ্ছা এখন ওই যে বইনের জামাই আমার চাচাতো ভাই আছে ওনার হলো সম্বন্ধে আমার চাচাতো ভাই ওই যে আমার মা হে তারে রাখছে কয় বাবা হে তো তুমি আমি কলে জায়গা সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না পশ্চিম দিকে রেস্ট অফিসে নিয়ে ওনার পশ্চিম দিকে খাড়া করাইছে কয় খাড়াও বাবা পশ্চিম দিকে তুমি ভুল কথা কাম করো না ভুল কাজ করো না আমি মহিলা মানুষ এমনি কিছু বুঝি না আমার যা কইবা বাবা আমি তাই কমু তুমি সাত সাত করা জায়গা নিচাও আমার মায় করা চিনে সাত করা জায়গা নিচাও ওই সাত করা জায়গায় লেখে নিও কয় ঠিক আছে তুমি আমার বিশ্বাস করো না চাষি এখন ওই জামাই কই দিছে আমা এর মধ্যে দুই নম্বরই কিছু নাইকে এখন আমার চাষা তো ভাই আছে কয় চাষি তুমি একবারে নিশ্চিন্তায় থাকো যা কয়ে দে তাই করো ওনারা কাগজ পাতি সই করছে তিরিশ তিরিশ ডিসিমিল সইটই কই রে আমার মায়ের শিখেছে আমার চাষা তো ভাই চাষি শুনো ওখানে যাইয়া ম্যাজি ওই যে ইয়ে সাব রেস্টার জিজ্ঞাসা করবো কত হানি জায়গা তুমি কয় তিরিশ ডিসিমিল কয় তিরিশ ডিসিমিল মানে আমি হলো সাত করা দিছি তো সাত করার এই তিরিশ কয় তিরিশ ডিসিমিল সাত করার এ তিরিশ ডিসিমিল কয় কয় ও তিরিশ ডিসিমিল কম লাগবো কয় হ্যাঁ এইটা কইলি সাত করা দলে লইব দেখছেন এই কথা কওয়ার পরে আমার মাই তাই কইছে কইলে পর তিরিশ ডিসিমিল দলিল হয়ে গেছে একের বাড়ি শুদ্ধ দলিল হয়ে গেছে আর ওইটার ব্রাস্ট করে নাই মাই যায় বাড়ি রয়েছে কয়েকদিন এখন কিছুদিন পরে এই বাড়ি রাত করে আমার ভাইরে নিয়ে আমার মায় শুয়ে রয়েছে রাত করে আগুন ধরাইছে ঘরে সোনের ঘর তো আগুন ধরাই দিছে আমার মা বাইরে নয় টাই না টুইনা বাইরে এসে দুরোনা করে আগুন দুইটা ঘর দুনা করে আগুন কাছে কিনার কোনো পানি নাই গ্রামের মানুষ আগে ছিল কিন্তু পানি ছাড়া নিবে বুকি দিয়া একবার পরিষ্কার হয়ে গেলো সাথে সাথে কিছুই নাই খেতা কাপড় কিছুই ছিল না পরে আসে ওই যে বইয়ের জামাই আবার আদর করে আমার বাড়ির চাষি এখন থাকেন তারপরে দেখা যাক ওনার বাড়ি রয়েছে ওনার বাড়ি রয়েছে এখন আমার মা গ্রামে বাস আমি আইলাম ও আমি তো ঢাকাই আমি আসিনি বাস খুঁজে গ্রামে এর কাছে চাই যার কাছে চাই হেই দিক আর নাও কাইটা নাও ওই যে আগুন দেওয়া বাড়ি পুরে গেছে সবাই দয়া করে দেয় কয় কাইটা নাও ও কয় কাইটা নাও তো ওই বাসা লাগো লাগে আবার ওই কয় গর তোল বুকো হনে হেরা বাস নেয় যে তোমাকে বাড়িতে গর তোল বুকো হনে কয় কে ওনাকে বাড়ি গর তুলবো কয় ওনার বাড়িতে বেশি চালাইছে কার কাছে বেসছে কয় আমার কাছে বেশি চালাইছে এই জন্য আমার চাষা হোসর মারা গেল চিকিৎসা পাতি হয়েছে হেই টাকা পয়সা নিয়ে খাইছে হেই যে কিছুদিন আগে না আমার চাষি হরি দলিল করে দিয়ে গেল আমারে এখন আবার গড় তুলবো কে আর গড় তুলতে দিল না আমার মা ওইটা শুই না মাই গেল পাগলে আর এক পাগল পাগলে আইল মামুর বাড়ি মামুর বাড়ি আয়া রয়েছে আমি ওদিকে এই ইটের ভাড়ার থেকে গেছি হনলাদে মামুর বাড়ি মায় 
মামুর বাড়ি যায় উড়ছি শুনলাম এই এই ঘটনা এই করছে সেই করছে আর মামুরে কই তো কেমনে কি করা যায় কয় এখন কিছু তো করার নাই কে আমি দেখি টু ঘুইরা মামু আর ওর কাছে ঘুরছে কয় এটা সাপা সাপ কলা দলিল করা এটা আর জায়গা কেমনে কি করবা এটা তো কিছু করার নাই মামু আমারে বুদ্ধি দিল মায়েরে বুদ্ধি দিল দিয়ে কয় কি তুই এই জায়গা আমার মায়েরে কয় আফা এই জায়গা আমার নামে ব্যাগডোরি করে লিখে দি আগের ডেট দিয়া দলিল আর একটা কর প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর ওই দলিল আর একটা করলো ব্যাগডোরি করার পরে এখন আমার মামু যায় চেয়ারম্যানের অফিসে কেস করলো ওই দলিল দিয়া যে জায়গা হলো আমার বই না আমার নামে আগে লেখে দিছে সেই জায়গা উনি কেন চুরি করে লেখে নেয় তো এটা নিয়ে ভোট অফিসের বিষয় তা গই চেয়ারম্যান তা গই সব আমাকে তো আমরা বিদেশ আমাগো পরে বছর হারি ঘোরার গাড়ির পরে দুই হাজার টাকা দেয় মীমাংসা করলো ওই ওরা দুই হাজার টাকা দিল আমার মামু লেখে দিল তাছাড়া দুই টাকা পাওয়া যায় না এই দুই হাজার টাকা পাইয়া মামুরে পাঁচশো টাকা দিয়া মা কয় কি লজাই তোর বাপের হেই বাড়িতে যাই গে সেই বাড়ি আসলাম বয়স কত তখন আপনার তখন দশের এগারোর মতন হবে এরকমই জি তারপর বাড়িতে আসলাম বাড়িতে এসে আমার যে বাড়িতে তো আর ঘর দরজা নাই খালি ভিটে আমার যে চাচা তো ভাইয়ের একটা ঘর আছে এই চাচা তো ভাই কয় কয় চাষি পোলা হজর ওগুলো নিয়ে আইসেন তা আমাকে এই ঘরে থাকেন খালি ঘর আছে এই ঘরে থাকেন তারপরে আস্তে আস্তে ঘর তোলেন চাচাতো ভাই কথা কইল এই ঘর তোলার জন্য আমরা যাই ব্যবস্থা করলাম এই যে এই পাশের যে আমার কাকা এ কয় কী আর ঘর তুলবো এই জায়গায় এই জায়গা হলো আমার আমার ভাই জায়গা বেশি বেঁচে গেছে এখানে চকেথের জায়গা বেশি বেঁচে গেছে এই জায়গা আমার কোনোভাবেই তুলবার জন্য যার এই ডাক দানে আমার মা আমার কথা থেকে আসে না পোলাফান যার এই ডাক দানে তার এই ওরকম খেদাই দেয় কয় আমার ভাই বেশি বেঁচে গেছে জায়গা এই জায়গা আমার এখানে কোনো ঘর দরজা নেই তোলা হবে না আমার মা আমার আর এক চাষা তো বাইরে আর এক চাষার দুই ছেলে আছে ওই বাড়ি সাইড়ে আমাকে বাড়ি সাইড়ে আরও দুই মাইল উত্তরে এই তাগো বাড়ি মাঝে মাঝে ঘুরে বাড়ি নাগলো দুই দিন পর পরই যায় যে বাবারে আমার উপায় কি হল তোর চা তোমাকেও চাষা এই জায়গা থুয়ে গেল এখন ও কইতেছে যে আমার জায়গা এখন আমি পোলা ফান লয়ে কই যাবো কয় আমি যাবানি কয় আমি যাবানি এই কয় কয় করে পরে একদিন আইসে আয় ডাক দিছে যে করি চাষা এদিকে আসো কী হয়েছে এই জায়গা ওগুলো বলে ঘর তুলবার দাও না কয় জায়গা আমার আমি ঘর তুলবার দেবো কে কেমনে তোমার জায়গা কয় ভাই বেশি বেঁচে গেছে এই জন্যই জায়গা আমার কয়েকশো মানলাম আমি ওইটার মধ্যে যাবো না কেরা বেশি বেঁচছে কম বেঁচছে ওইটার মধ্যে যাবো না আমি আইসি হলো কথা কোনটা এই বাইশটা বাস্তি কার তোমার না কয় হ এটা তোমার ভাই বো না হ্যাঁ তাইলে ওনারা যাইব কেন অন্য বাড়ি গেলে তো তোমার ইজ্জত যাইব তোমারই জায়গা মানলাম তোমার জায়গা তোমার জায়গার ভিতরে একটু জায়গা দাও একটা ঘর তুইল ওরা থাক একটু জায়গা সাইড়ে দাও আর কিছু কইল না ওই একটা ঘর তোলার জায়গা দিল ওনারে মানে আবার তারপরে একটা ঘর তোলার জায়গা দিলে পর আমরা ওই ঘর তুইলে ওই ঘরে থাকি আর আমি এদিকে সেদিকে একটু একটু কাম করি করে পারি না তো কাপ তারপরেও যাই পারি মানে সে দশ পাঁচটা দেয় 
আসছে এখন ওই ছোট ভাইটা তো পারি না অনেক কষ্টে চায়া চিনতে মানুষের কাছ থেকে চল চাই মায় আনে দিক থেকে আমি চাই আনি এ দিক থেকে ছোট ভাইটা বাড়ি থাকে আচ্ছা আমরা আস্তে আস্তে একটু একটু শেয়ানা যখন হইলাম এই তখন তখন আমার চাষি একটা কথা তো রয়ে রয়েই গেল ছোট সমার সে সময় তো আমরা ওই দেশে যাই নেই ওই সময় একটা চান্স তো ছিল আমার আমার চাষার কিন্তু ছেলে ছেলে নাই মেয়ে খালি এই জন্য আমাকে উপরে আরও আগ করস আচ্ছা হে চান্সে আমার মারা ভান নাই পানির মধ্যে পড়ে গেছিলাম অরবত দিতে পানির মধ্যে পড়ছি ও দেই খেয়ে আমার উঠে আনে নাই দেই খেয়ে উঠে আনে নাই আমি পড়ে মরে গেছিলাম আমার মায়ে পরে পায়ে আনছে তাহলে হে সুযোগটা মনে নাই কইবার যাক আচ্ছা এখন আমার চাষি করছে কি হঠাৎ করে কয় কি হয় এই তরকারি দিয়া তোরা খা মুরগির তরকারি তোর কাকারে কইস না তোর কাকা দেখলি পরে আবার আমারে বকপু বাটির মধ্যে এই তরকারিটা যায় না দিয়েছে উপর তো ফেনা ফেনা লাগে আমার কাছে ফেনা ফেনা লাগে আমার মায়ের কাছে কখনো জানি আমরা দুই ভাই বাড়ি আমাকে দুই বাড়ি দিছে এখন ওই তরকারি নাকের বুকাল দিছি আমি কিছু পচা মচা নিহি নাকি নাকে দিয়ে দিই তো ফেনা ফেনা লাগবো কেউ তরকারি দেখি গন্ধ কয় কেমন দিন গন্ধ কয় আমি যা এটা ফালাই দিই এটা খাবো না নিয়ে ঘরের পিছনে নিয়ে ফালাই দিছি কুত্তাই হ্যাঁ আমাকে বাড়ি দুইটা কুত্তাই আমাকে আমাকে বাড়ি হলো পাঁচ পাঁচ ঘর নিয়ে একটা বাড়ি পাঁচ শরিকের কুত্তা দুইটা কুত্তাই খাইলো খাওয়া সাথে সাথে দশ মিনিটের ভিতরে দু নাকটা কুত্তা মারা গেল এই চাষি করছিল এই কাম আচ্ছা এগুলি কইলিভর মানুষ নেয় না কইলিভর নেয় না চা চাই একদিন তার ছয় সাত মাস পরে আমি সাবারের হাটে গেছি হাটে গেছি মরিচ হলুদ মরিচ এগুলো কিনতেছি এক লোকায় অচেনা মানুষ কয় আই সারা ও তোর কাকায় ডাকে কি জানি কিনছে তোর ডাকতেছে কু আয় এই যে মরে নিয়ে গেছে সাবার হাটের উত্তর পাশে ওখানে বড় বড় দেখি খালি ট্রেনের ঘর ওই জায়গায় মানুষ নেই কু কাকায় কু ওই যে সামনে আসলে যাই দেখে হ্যাঁ খারাপ এসে ঘরে শিপার বলি হ্যাঁ কী এসে এমনি তো কথাবার্তা বেশি কয় না তাগুলো লাগে হ্যাঁও কয় না আমরাও কইলা কী এলি গিয়া কয়ে দিয়ে গেলাম আও গিয়া আমার হাত ধরে আর সামনে নিয়ে আজকে যাবি কই আমার কয় আজকে যাবি কই ওই ঘরে বান আমার কাকা কয় কয়ে বান ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল এই ঘরের ভিতরে কোনো মানুষ নেই বিরাট ঘর কোনো মানুষ নাই কে আমার এখন সত্যি নিজে কষ্টিক এটা কাগজ লাগাইলো খালি আটা কাগজটার মধ্যে আঠা মুখের মধ্যে লাগাইছে পিঠের মধ্যে পাঁচ দিয়ে দিয়ে পাও বানছে হাত হাত বানছে বাইন দেয় আমার একটা সালা মধ্যে বললো আমি শিখে যে পারি বুক ফাইটা যায় কিন্তু কোনো সাহ নয় না ওই মুখ আটকাই দিছে কি করবো এখন আমার কিছু করার নাই কয় কি কর এখান দিয়ে নিয়ে ঘরের শিখে দিয়ে নিয়ে ওমরা তো পানি আছে ওমরা ফালাই দে ওমরা ফালাই দে আপনাকে হ্যাঁ আমি ব্যাগ শুনতেছি আমার তো কান বন্ধ না মুখ সে বন্ধ দুইজনে দুই সাইডে ধরছে ওরা আমার কাকা অর্ডার দেয় ওরা দুইজনে দুই সাইডে ধরে আমার উৎসাহ করে নিয়ে যায় যখন ঘরের শিপা দেয় দুইজন মানুষ বাজার করে ব্যাগ লইয়ে যাইতেছে ওখান দেয় ওরা দেখে পালাইছে দেখার সাথে সাথে কয় এই এটার ভিতরে কি তোমরা ধরে শিপা দিয়ে লই যাও এটার ভিতরে কী কয় না কিছু না কয় দাঁড়াও 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 করো না বাস এই যে ওরা এই গিরা গাড়িটি ফালাই থুয়ে দূর দূর বাইরে গেছে ওরা এই গাড়িটি খোলার পরে আমার দেখছে ভিতরে তাই না বাইর করার পরে এই কষ্টিপটা যখন খোলাইছে আমি ওগো পাও জড়াই ধরে আমি এই যে চিকের পারছি আর এক ঘন্টা ফন্ড কইছি ওর আল্লাহ ওর আল্লাহ কই কি ওর আল্লাহ ওর আল্লাহ এর কুকুর ওর আল্লাহ আর মানুষ জমছে কয় এই সারা কয় কি মানুষে কয় আল্লাহ মানুষে কয় আল্লাহ আমি হ্যাঁ আমি এই গেছি কয় কি ওর আল্লাহ এই ওরা দুইজন আল্লাহ দুইজন আল্লাহ দুইজন আল্লাহ দুইজন আল্লাহ খালি এরকম করছে হ্যাঁ 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 খালি কয় দুইজন আল্লাহ ওরা দুইজন আল্লাহ ওরে মানুষ জমছে আমি বাড়িতে যাই বাড়িতে গেছি আমি আর কোনো হাজার বোঝার নেই নি বাড়িতে যাই যাই কইছি আমি যাই দেখি ওই বাড়ি না আমার কাকাই বাড়ি না ওরে তালাশ করলো আমার মা মানুষের কাছে কইল অনেক ঠিক আছে ওরে যাই দেখে দক্ষিণ সহ সকে কাজ করতেস আমার মানুষ তুমি বলে সাবার যাই কাম করছো কয় আমি তো আটেই যাইনি গেছকে কয় আমি তো আটেই যাইনি গেছকে কইছে কেরাই কথা ওরে মাইরে হলাম এক করে এটা করুম হেটা করুম মানে আমার আমার কথা নেই না এখন উনি তো আবার চলে ওই যে গ্রামে যারা নাকি মাত বাড়ি সাত বাড়ি করে তাগুলো লগে চলে একটু 
তার এখন তোর চাচা তো যাই নাই কে উনি তো সাভারই যায় নাই কে উনি কইতেছে তাই ও কারে দেখলো ও মিথ্যা কথা কয় কি না আর পারলাম না বিচারে ও মিথ্যা কথা কয় আমি বলি মিথ্যা কথা কই হ্যাঁ এইভাবে করে তিনটা চান্স হয়েছে পারে নাই আবার করছি কি আর একটা চক্রান্তের মধ্যে ফালাইছে একেরে হোজা দোষে একটা মহিলার সাথে আমার পেঁচ লাগাইছে ওই গ্রামবাদী বিচার গ্রামের সব মানুষ আমার বাসক থুইছে লাস্টে গ্রামের মানুষ বিদ্রোহী হয়ে গেছি বাসক থুইছে সমাজের বাইরে যেমন সমাজের বাইরে ও কেউ জায়গায় পাড়া দেওয়ার হবে না গ্রামের বাইরে দিতে পারবে না সোজা এই বিচার দিবি এই মহিলার সাথে তুই অপকর্ম করছ মহিলা হইল অন্য অন্য গ্রামের এই মহিলা অন্য গ্রামের আমার তো না করতেছি শুনে না বাস গ্রামের মানুষ আমার বাসক থইল আমরা কি করুম একটু কামের যোগ্য হয়েছি তখন আমাকে শরিক আছে আমার গ্রাম সারের উত্তর দিকে এক মাইল দূরে এই শরিক গোবাড়িতে কাজ করি এই মোড়া দেয় চক এই চক দিয়ে চলে যাই আমাকে বাড়িতে গ্রামের উত্তর পাশে এই মোড়া আর বাড়ি ঘর নাই এই চক দিয়ে যাই আর এক গ্রামে যায় কাম করি এখন আর আমার বিচারে বিচারের দিকে যা করছে তা হয় না গ্রামের ওইটা পারতেছে না পরে যে বাড়ি কাজ করি সেই তা গজায় কইছে আমাকে শরিক তারা কয়েক করে এই কাম করলাম কৃষির দিকে একটা বিচারের নিকে সমাজ গমাজ আছে গ্রামে এরকম অবৈধ কাজ করছে তাই তোমরা কই এ তোমাকে এখানে কাম করে এখন তো আটকার পারতেছি না তাইলে তোমরা কই এ হাতে থাই হ্যাঁ ওই বিচারটা নিয়ে দাও তো আমার ভাই ওখানে ভাইয়ের আসে স্বাস্থ্য ভাইয়েরা ওরা কয় দেয় বিচারের দিন দিয়ে দেখি কেমন বিচার করে সেটা দেখি দিন দিলাম দিন দিলাম ও ধরলা গ্রামের নাম ওই গ্রামের মানুষ আইলো হি বিচারের দিন শুক্রবারে দিন দিছি আর গ্রামের মানুষ সব আলে মানসে একটা শরীয়তের বিচার করবো আচ্ছা আলে মানসে আমার শরীয়তের বিচার করবো ডুররা মারবো অনেক পয়েন্ট করছে আর ডলার মানুষ গেছে আমার পক্ষে ওরাও গেছে শক্ত মানুষ অনেক যাওয়ার পরে এখন কয় আচ্ছা আলেম কইতেছে বা দিকে গ্রামের মানুষটা আপনারা বিচার চাইছেন আসলে ঘটনা কার সাথে সে বা দিকু বাদি আনেন আর সাক্ষী লাগবে শরীয়তি বিচার তো সাক্ষী লাগবো এখন কয় হ্যাঁ সাক্ষী আছে সাক্ষী হইল এক বাড়ির মহিলা আচ্ছা সেই মহিলার আনছে মহিলা কয় আমি তো খারাপ কোনো কাজ দেখি নেই কে ওর সাথে ওর সাথে কথা কইছে আমাকে দুয়ারের মধ্যে খারাই এইটুকু দেখছি দিনে তাছাড়া আর কিছু দেখিনি কয় এটার সরাও এটার সরাও এখন বাদি কো বাদির খবর নাই বাদি পলাইছে বাদি আর আনা পান নাই কে কয় তাহলে ওর লাগে কী বিচার চাইতেছেন আপনারা ওরা যে আপনারা বাঁচুক রাখলেন এই যে এক মাস ভরা কি কারণে আমি গ্রামের মানুষ এখন ঠেকা শিকার করে মাছ বড় গেছে আর অন্যান্য ধরলার মানুষ গেছে এগো কাছে ঠেকা শিকার করে ওই যে বাদি পলাই গেছে গা তারপরে আমারে দেখলো যে না আমি সলিড এখান থেকে এই সবার ভিতরে একটা মানুষ আসলো আমার গ্রাম সাইডে অল্প একটু ফাঁকে হেই লোকটা আইসলো হেই লোকটা আমারে চয়েস করছে আমার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবো আচ্ছা চয়েস করে উনি কিছুদিন পরে অন্য মানুষ পাঠাইছে মেয়ে দিব তো এই কথায় 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 ওই ওনার মেয়ে আবার বিয়ে করে হলাইলাম আমার মা দেখলো যায় দেখে কয় না মেয়ে ভালো দেখাইছি আমি এইটাই আনো বিয়ে করাইল আমারে আচ্ছা এখন বিয়ে করাইল যে বিয়ে করানোর পরে সেই বউ নিয়ে আমার শ্বশুর আমার পনেরোশো টাকা দিল নগদ ক্যাশ দেয় নাকি কয় পনেরোশো টাকা দিব আমি জামাই রে আমি যে খেত রাখছি একটা তিন হাজার টাকা দিয়ে এই খেতের অর্ধে খানি আমার জামাই খাইব পনেরোশো টাকার বাবু দেয় আচ্ছা ওইভাবে দিল পরে কিছুদিন সংসার করলাম করার পরে আমার শ্বশুর আমার বুদ্ধি দেয় তুমি এক কাম করো এই যে এই বাড়িতে রাখাল থাকো একটা বাড়ি গৃহস্থ আছে ওই বাড়ি সবাই কামলা কুমলা দেয় রাখাল রাখে এই বাড়ি রাখাল থাকো তিন হাজার টাকা দাম কয় দশ মাস এই তিন হাজার টাকা রাখাল থাকো মেয়ে আমি এক বছর বাদ দিব তোমার কিছু টাকা চালান হইব আমি তোমার বানাই দিব আমি বাসা থাকতে চালান বানাই দিব এখন এই কথা কো নে আমার ময় মোর বের আছে আরে ফার কয় তোমার শ্বশুর তো ভালো বুদ্ধি দেয় মেয়ে বাদ দেবো তোর শ্বশুর অসুবিধে কি তুই তিন হাজার টাকা কামা এই মানুষের কথায় রাখাল রইল তিন হাজার টাকা প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই 
ঢাকা এফএম এর আরো একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে www.youtube.com/ilovethakafm i l o v e love d h a k a f m চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তিন হাজার টাকা রাখাল থাকার পরে আমার শ্বশুর পনেরোশো টাকা নিয়ে গেল ওই ক্ষেতের বাবদে পনেরোশো আপনি পাবেন আর পনেরোশো আপনার এখান থেকে নিলাম তাহলে খেত আনামটা আপনি খাবেন তিন হাজার টাকা আমার খেতটা রাখা তিন হাজার টাকা আপনি দিলেন জীবন ওই আনাম খেত আপনার ঠিক আছে আর পনেরোশো এই পনেরোশো টাকা আমি আপনার বাড়াই দিতেছি আপনি খাটনি থাকেন তো রাখাল মাল খাইতে আইসি না আহনের পরে এখন আমার বউ নিয়ে আমি বাড়ি নিমু তারপরে কইতে আমার যে পনেরোশো টাকা আপনি বাড়াইলেন কত বাড়াইছেন এক বছরে কত কেমনি কি হয়েছে কয়েকটা কি বারাম আমার মেয়ে ভাত খাওয়াইছি না খোরাকি দেন আমার কয়ে খোরাকি চাই তখন আমি কি আপনার না কইলেন আমি ভাত খাওয়াবো তো এখন আবার খোরাকি চান এটা কেমন হইল ঠিক আছে ওইটা বাচ্চা দিয়ে আমি এক কাজ করেন আপনার খেত আপনি খান আমার তিন হাজার টাকা তো তিন হাজার টাকা আমার দিয়ে দেন এই টাকা দেয় না এটা নিয়ে অনেক অনেক কিছু হয়েছে এটা নিয়ে সালে বিচার হয়েছে পরে অনেক দিন পরে কয় টাকাই দিম না টাকাই দিম টাকাও দিম না মেয়াও দিম না মেয়া নিয়ে আটকাইছে আর মেয়া তো তাকে কথা কয় না মেয়া কয় পরে টাকা দিয়ে দে ভালো মেশি মতন আমার বিয়া দিও আর একখানে দেও দিও কিন্তু টাকা দিয়ে দাও টাকা তো বেটা পাইব টাকা দিয়ে দাও এখন এই এইটা নিয়ে মেয়ারে বারবার যায় দাও নেই কাটফার মেয়া কেটে হলাম একদিন দাবার দিছে এই দাবার খাইয়াস ও ওর আসার বাড়ি আর এক বাড়ি হে বাড়ি বড় বাড়ি হে বাড়ি যায় ঘরের মধ্যে পলাইছে হে বাড়ি আবার আমার শ্বশুর যাইব না এটা মাতবার বাড়ি তো হে বাড়ি যাইব না হে বাড়ি যায় পলাইছে পলাইয়া আমার একটা খবর পাঠাইছে যে তুমি আমার তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও আমরা চক দেয় হ্যাঁ রাত তো সময় আমার নিয়ে যাও আমি আমরা তো চক দেয় ঘুরে যাই আমার বউ নই আমি চক দেয় বাড়ি গেছি ও আর ওই বাপের নাম নইল না আর ওই বাড়ি আর গেল না কোনো সময় আমার একটা সন্তান হয়ে গেল গা তারপরও এই সন্তানও দেখতে দেবার চায় না কয় না আমার বাপ মা নাই শেষ এই টাকা উঠাইলাম আমি পয়েন্ট করে আমার গেলে আমার এক মাত বার দূরে অনেক পয়েন্ট করে সেই টাকা উঠাইছি শ্বশুরের কাছ থেকে এই শ্বশুরের লোক এই দ্বন্দ্ব করে রইলাম তারপরে আমার এই বউয়ের হইল জ্বর জ্বর হইল আমার তো সে ক্যাশপাতি নাই আমার হইলো আত্মা চালান জ্বর হইলে হে জ্বর রইল চার মাস চার মাস কোনো জ্ঞান নাই কে আমি কি করুম কাজই করুম না এরা চালাম চার মাস পরে যাওয়া একটু ভালো হইল ঠিক হইল আমি কাজে গেলাম এই আবার এক বছর পরে হইল ব্রেন শট ব্রেন শট হ্যাঁ ওই বই ব্রেন শট হইল একটা বাচ্চা হয়েছে এই বাচ্চা কুল হইল এই ব্রেন শট পায়খানা করে বাচ্চা একুশের বইতেই থাকে সারাদিনে পায়খানা শুনতে মানে বুঝতে পারে না আর কি না না কিছুই বুঝতে পারে না কোনো জ্ঞান হিতা হিত কোনো জ্ঞান নেই বুঝতে পেরেছি পায়খানাটা হাতের মধ্যে নয় লারে সারে ও নিজে গোসল করে না টাই না মাইসি নিয়ে গোসল করায় এরকম সেই মেয়েটা চার পাঁচ মাসের সময় সেই মেয়েটা মারা গেল সেই পাগল ভালো হইল এক বছর লাগলো ভালো হইতে ভালো হইল ভালো হয়ে আবার এক বছর গেছে তারপর হইল কোন পাগল দেশন্তরী পাগল 
ও এক বছর আর দুই বছর পরে যা সন্তানি পাগল হয়েছিল তখন তখন আবার একটা ছেলে হয়েছে আবার কেবল ছেলেটা হয়েছে ওই সময় পাগল হয়ে বাইরে গেল নয় মাস ছিল এই ছেলেরা আমার বই নেওয়ার আমার মাই পাল ছিল নয় মাস দেশে দেশে আমি অনেক জায়গা তন্ন তন্ন কইরা কোথায় কবির আস আছে কোথায় ডাক্তার আছে এগুলো করছি আমি কোথায় টাকা পয়সা পামো দেনা বাতি হয়ে গেছি তারপর ওই বাড়িতে যেই বাড়িতে রয়েছি ওই বাড়িতে আমি ভাগের ভাগ ভাই বোনের কাছে দিয়া দেড় দেশি মিল জায়গা পাই এই দেড় দেশি মিল জায়গা ভাই বোনের কাছে বিক্রি করে হালাইলাম বিক্রি করে পাগল ভালো হইল আমি সাবার হেমাতপুরে ঘর ভাড়া আসলাম ঘর ভাড়া আসলাম এখন ঘর ভাড়া থাই কে রিক্সা চালাই ভ্যান চালাই এই কইরা পয়পলা হল আমি ঘর ভাড়া দিয়ে আমি থাকি ষাট টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে মাসে ওই সময় খুদা ষাট টাকা এবার থাকি এত পরিশ্রম আমি কইরা লাস্ট মুহূর্তে আমার রোগে ধরে গেল গা এখন ওই যে আমার বউ দাঁত ফালান নয়া দাঁতের মধ্যে ব্যথা আসলো আমি কথা কিন্তু শর্টে কয়ে দিই না শর্টে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁতের মধ্যে ব্যথা আমার কয়ে দাঁত ফালাই দাও স্টানে নিয়ে ওই যে অমুকে ফালাইছে ও তোমাকে ফালাইছে দেড়শো টাকা লাগে দাঁতটা ফালাই দাও আমার নিছি দাঁত ফালাই বার না সরের দিয়ে হাসপাতাল নিছিলাম ওখান থেকে দেখে কইল কি এটা ওয়াশ করতে হবে ওয়াশ করতে আটশোশো টাকা লাগবো এই আটশোশো টাকা আর বা করতে পারি না এখন দাঁতের যন্ত্রণা কয় দাঁত ফালাই দাও ওয়াশ মাস লাগবো দাঁত ফালাই দাও পরে দেড়শো টাকা দেখে দাঁতটা ফালাইলাম ফালাই আসার পরে দাঁতের ঘাওটাও সাইরে গেছে গা ওই জায়গা দিয়ে একটু একটু রক্ত আসে গাও সাইরে গেছে কোনো ব্যথা নাই আজ বাইরে একটু দুই দিন পরে একটু বাইরে আবার চার দিন পরে একটু বাইরে এরকম করতে করতে আমি ডাক্তার ওষুধ খাওয়ান ধরলাম কোনো কাজ হয় না এই রক্ত আসে এখন এই জায়গাতে একটু ফুলল নিছে এবার একটু হানি ফুলছে রক্ত কয়েকদিন পর পর একটু আসে ফুলতে 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 আলাম চাপা এরকম ফুলে গেছে একের মারা যায় তখন নিয়ে গেলাম মেডিকেলে এদিকে সেদিকে কই রে পোলা ওই যে বড় পোলাটা দুইটা পোলা বড় পোলা বিয়া করে বিয়া কই রে ভিন্ন হয়ে গেল আমাকে দেখে না ছোট পোলাটা দুইটা পোলাই ছোট পোলা এখন বিদেশে আছে ছোট পোলা মাজরার বিষয়ে এক মহিলাই নিছে তার মালিক রেনিয়া দিছে মাজরায় ফালাই থেছে বেতনই না অল্প ওই খাওয়া নদী পারছে না ও যা টেহা যায় ওই খালি খাই আর একটা মেয়ে আছে স্কুলে পড়তেছে মেয়েটা স্কুলে পড়তেছে ক্লাস নাইনে পরে ওই মেয়েটার খরচ দেয় ওই পোলাই মেয়েটার খরচ দেয় আমাকে কোনো কিছু দেয় না আমি যাক তাও মেয়েটা তো পড়তেছে মেয়েটা মানুষ হোক আমি তো কিছু দিয়ে আমি মেয়েদের পরব না যদি লেখাপড়া করে তাহলে একটা ছেলে নিব এই হিসাবে আমি কিছু যাক মেয়েটা দিতেছে ওইটুকু দেখ এখন ওই ছেলে থাকতে এই দুই ছেলে থাকতে ওই সময় অপারেশন করছিলাম ওর মাইরে ঢাকা মেডিকেলে অপারেশন করানোর পরে এই যে এখন তো আবার অপারেশন করা লাগব এখন আবার সেরকম ফোলা ফুলছে এখন অপারেশন করুন কীভাবে ওর ওই অবস্থা আমি ঘরে পড়ে গেছি আমার এই প্যারালাইসিসের মতন হয়ে গেছে গত বছর কিডনি পরীক্ষা করছি আমার বলে কিডনি ডাক্তারে বলছে কিডনি ড্যামেজের ভাবে পড়ে গেছে আর শ্বাসের শ্বাসের রোগ তো আছে এই যে গ্যাস গ্যাস নিতেছি সব সময় এখন আমিও একজন অসুস্থ হো বাড়ি এলো অসুস্থ এই অবস্থায় এখন আমি আসি এই ছোটো কাল থেকে আমি যা দেখলাম আমি কষ্টে কষ্টে আমার এই রোগ গেলে শুধু কষ্টের কারণ হয়েছে খানা দেনার ভিতর দিয়া খাওয়ান খাইতে পারিনি আর এই পরিশ্রম করিয়া টেনশন করিয়া এখন আমার এই অবস্থায় আমি আসি এখন কি কমো আর আমার হিতাহিত কোনো জ্ঞান নাই কে স্যার এখন আপনি আমাকে বাসার মতন কোনো একটা জিনিস একটু বলেন তো যে চাচা আপনি গল্পটা কেন বললেন এই রেডিওতে রেডিওতে বললাম কেন আমি এই যে বাড়ি ঘর গেলে যে আমার এই ব্যাপারে নিয়ে গেল আমার বাপের বিশ্বাস করে আমার মা এই গিয়ে করছে আপন চাচাতো ভাই বাড়ির ভিতরের এই চাচাতো ভাই এইটা করলো কারোর যেন এরকম বিশ্বাস কেউ রে কেউ না করে আমরা দেশ অন্তর হইলাম ওই বাড়ি ঘর দিয়ে এলাম এই গেল এক কথা আর একটা হলো চাচা আপন রক্তের চাচা সেই চাচা তিনবার চান্স নিছে আমারে মারার জন্য ওই যে বাড়িটা আমারে মারতে পারলে বাড়িটা আবার অ্যাটাক করা পারে তাই তিনবার চান্স নিয়ে একবারও সফল হইতে পারে নাই 
Tali sasa to sasa na. Ita manus na lo sasa wo. অনেক কিছু কইরে বসে না কিন্তু এই এই গল্পটা আপনার লক্ষ মানুষকে জানিয়ে লাভটা কি হলো মানে আপনি নিজে থেকে কি কেন জানলেন ধরুন এরকম গল্প আপনার আরো মানুষের আছে কিন্তু আপনি জানালেন কেন আমি জানাইলাম এটা একটা মেসেজ দিলাম মানুষে আর আমি যে স্যার আমি যে বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছি আমার কোনো আমি অসহায় পড়ে গেছি গা যদি মানুষ মানুষের জন্য আমি একটা আশা করেছিলাম যদি আপনার কাছে আপনার উসিলায় আমি যদি কোন উপকৃত হইতাম আমি বুঝতে পারছি আপনি মানুষের কাছে সাহায্যের কথা বলেছেন শুনেন এই যে কথা হচ্ছে আমি একটা কয়েকটা কথা বলি আপনাকে যে আমরা মানুষের সাহায্যের বিষয়ের গল্পগুলো এখন রেডিও বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কোথাও প্রচার করি না এটা আপনাকে আমি আমার মনে হয় গল্প প্রচারের আগে আমাদের যারা টিম আছে তারা জানিয়েছে কারণ এগুলো অনেক ভেরিফিকেশনের ব্যাপার হয় অনেক জটিলতা আছে অফিস থেকেও পারমিশন করে না এছাড়া আপনি যে পুরো গল্পটা বলেছেন সেখানে অনেক বড় স্ট্রাগল আছে জানা অজানা না জানা অনেক কথা আছে সব কিছু মিলিয়ে জীবন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসছেন এবং জমি জমা জটিলতা সমস্ত কিছু নিয়ে সব কিছু শেষ করে এই ষাট বছরের জীবনে এসে যখন পিছন ফিরে তাকান তখন নিশ্চয়ই মনে হয় যে জীবনে কত রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে সেটা আপনার চেহারার ছাপের মধ্যে আমরা বুঝতে পারি আজকের এই গল্প থেকে আপনি মেসেজ যদি নিতে চান মেসেজ নেবার মতো আসলে তেমন কিছুই নাই দিন শেষে তবে একটা ঠিক প্রতিটা জীবনই জীবন প্রতিটা গল্পই গল্প से गल्पे कख कख सुंदर एक एंडिंग थे कख कख एके बारे एंडिंग थे ना जेहेतु गल्पगल के गल्पर मत कर उपस्थापन करिए सब समय एंडिंग मेसेज नहीं अपन सामने उपस्थापित हब से सूझ थे ना तो जगह के आजकल गल्प शुने से जेटा मन होती गल्प ही প্রতিটা জীবনে বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় দিন শেষে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা বারবার মনে করবার চেষ্টা করি তো সেই জায়গা থেকে যদি আপনি কিছু শিক্ষা নিতে চান নিজের মতো করে সেই শিক্ষার জায়গাটুকু হয়তো আপনি নিজের মতো করে খুঁজে পাবেন অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 